Uhali gani mtazamaji wa Global TV online ikiwa leo ni Aprili 23 mwaka 2018 ifuatayo sasa ni Global Habari na mimi ni Felista Masai. Serikali kuanza kupima maambukizi ya VVU katika baa na sehemu za starehe. Amnes International yaipongeza Kenya kwa kufuta adhabu ya kifo. Na TFF yakana kupokea rufaa ya yang. Na kutoka mjini Dodoma, serikali imesema imepanga kupiga kambi katika baa na sehemu nyingine za starehe nchini ili kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kwa udhuriaji wa maeneo hayo. Kwa taarifa kamili tungane na Esther Msofe. Naibu Waziri wa Afya Jinsia Wazee na Watoto Dr. Faustini Ndugulile wakati akijibu swali la mbunge wa Mtambale Masudi Abdala kutoka chama cha wananchi CAF ambaye alitaka kujua serikali ina mkakati gani wa ziada kukabiliana na ongezeko la wagonjwa wa kifua kikuu yani TB. Akijibu swali hilo Dr. Ndugulile amesema mojawapo ya mikakati ya serikali inayochukuliwa kwa sasa ni kufanya upimaji wa TB kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi yani VVU pamoja na hilo serikali kali itaweka kambi katika baa mbalimbali nchini ili kuwapima wateja wa baa hizo ukimwi hususan wanaume. Tumeelekeza ma, juhudi mahususi katika masuala ya makundi mbalimbali. Na kama utakumbuka mheshimiwa mwenyekiti, mara nyingi ugonjwa huu wa ukimwi umekuwa ni ugonjwa pacha wa vile vile na ni ugonjwa tibi umekuwa ni ugonjwa pacha vile vile wa ugonjwa wa ukimwi. Sasa hivi mikakati ambayo tume kwanza tumejelekeza kutoa elimu kwa njia mbalimbali mbali, kwa vyombo vya habari pamoja na mitandao ya jamii lakini vile vile tumeelekeza sasa hivi tuna mkakati mahususi watafuta wagonjwa wa TB katika katika migodi lakini sambamba na hilo katika mikakati yetu tumekuelekeza mikakati jumuishi kati ya ugonjwa wa ukimwi na ugonjwa wa TB sasa hivi tumeanza kujelekeza mahali mpengi ambapo tunaweza tukapata wengi kwa, kwa, kwa pamoja na hususan wanaume. Tumeelekeza nguvu kwenye migodi, tumeelekeza nguvu kwenye mikambi za za, 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 za uvuvi. Na sasa hivi tunataka twende mbali sana katika upande huu wa ukimwi hata kule ambapo wanaume wanakuwa katika baa msishangae kuna sisi tukawa tunapita kule tunawaomba tuna kufanya upimaji wa masuala ya ukimwi pamoja na masuala ya TB. Esther Msofe Global TV. Na kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Mayor wa Manispaa ya Ubungo Bonfas Jacobo amelezea tukio la kuvamiwa nyumbani kwake siku ya Jumapili huku akieleza kuwa tayari amekwisha ripoti tukio hilo polisi. Catherine Kahabi anatuhabarisha zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Mayor Jacob amesema kuwa Tukio hilo limetokea Jumapili jioni na kueleza kuwa watu walivamia nyumbani kwake walifanya upekuzi na kuondoka na baadhi ya nyaraka. Nikiwa ninafanya interview ya KTN ya nchini Kenya ambao tulikuwa na mahojiano ya live tulifanyia maeneo ya kawe nilipokea taarifa kutoka nyumbani hapa na baadhi ya wanafamilia wakini taarifu kuwa kuna watu wamekuja hapa wamejitambulisha kwamba ni askari wanajeshi wapatao kundi la kwanza walioingia walikuwa ni watatu kwa maana walikuwa wawili wamevaa sare za jeshi la wananchi na mmoja alikuwa amevaa nguo za kiraia na baada ya muda mfupi wengine walikuwa wamebana nje wawili walikuja kujumuika na wenzao watatu baadaye kwa jumla ndani na nje jumla palikuwa na askari zaidi ya watano ambao getini walipoingia getini hapa kujitambulisha wao walisema wana ujumbe kwa kuwa mimi na mgonjwa wakasema wana ujumbe wa mgonjwa kutoka Rugano kwa kaonekana ni watu wema wafunguliwe wa, wa geti waaskilizwe lakini baada ya kuingia pale katikati ya compound hii kwenye kiwanja kile chini wakawaamrisha watu wote walio karibu wasogee wakawaweka senta moja ambao jioni hiyo palikuwa bahati nzuri na wakina mama watupu pamoja na wapangaji wote walikuwa ni wanawake watupu Catherine Kahabi Global TV Dar es Salaam Pia mtazamaji wetu usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili kupata habari zilizojiri siku ya leo Habari hizo ni pamoja na mahakama ya kimo mkazi Kisudu imesema msanii Wema Sepetu na wenzake wawili wanaokabiliwa na tuhuma za kutumia dawa za kulevya wana kesi ya kujibu hivyo wataanza kujitetea Mei 14 na 15 mwaka huu 
na mwili wa aliyekuwa video queen Agnes Gerard umezikwa leo kwenye makaburi ya nyumbani kwa Mbalizi nje kidogo ya jiji la Mbeya huku mamia ya waombolezaji na wasanii wakijitokeza kuzika mwili wa msanii huyo. Masogange alifariki dunia mwishoni mwa wiki baada ya kuugua kwa muda mfupi na ameacha mtoto mmoja. Na sasa tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za kimataifa. Sipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Mtazamaji zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Miezi mitano baada ya mahakama ya juu ya Kenya kuamuru kwamba hukumu ya kifo nchini humo ni kinyume na sheria na kufuatia na ripoti ya shirika la Amnesty International iliyopongeza Kenya kwa kupiga marufuku hukumu ya kifo wa Kenya wanaisia tofauti. Shirika wetu kutoka VOA Ubda Abdi ana taarifa zaidi. Kenya inaripotiwa kuwa na takriban watu ishirini na moja wanaotumikia adhabu ya kifo japo hakuna kisa cha mtu aliyenyongwa au kuuliwa kutokana na hukumu hiyo kulingana na Ibrahim Lithome wakili na aliye pia kiongozi wa dini ya Kiislamu nchini Kenya anaelezea kuwa utekelezaji wa hukumu ya kifo siki ya sheria cha kupatikana kwa haki na usawa kwa hasiriwa sio lazima iwe haki na usawa imepatikana kwa sababu mara nyingine utakuta kuna watu wengi hata sio hukumu ya kifo peke yake kuna watu wengi ambao wamehukumiwa kufunga gerezani uki, um, ba, makundi ya haki za ya kutete, za kutetea haki za binadamu mara nyingi utasikia wanakuambia asilimia kadhaa pengine asilimia ishirini ama thelathini ya wale ambao wamefungwa wamefungwa kimakosa kwa sababu moja au nyingine aidha wakili litome anasisitiza kuwa ripoti ya Amnesty International ilitolewa wiki jana inafaa kuipa Kenya msukumo wa kupiga marufuku hukumu ya kifo sisi kama wa Kenya tujirejele na tukae chini washikadau wote waweze kuangalia je idara yetu ya mahakama na washikadau wote wanaohusika na utekelezaji wa sheria je wanawajibika vya kutosha na utaratibu ambao tunafuata je unakwenda sambamba na katiba ilivyo na sheria nyingine za nchi kwa wa Kenya hukumu ya kifo katika karne hii ni sawa na kuiga mambo ya ukoloni kwani wao ndio waliotekeleza hukumu ya vifo mara nyingi na badala yake kupendekeza wafungwe maisha na wapewe mafunzo ya jinsi ya kurekebika. Pia sisi wenyewe tunafaa kuwa na sheria zetu. Kama kulikuwa na sheria za kike, the colonials. Sisi pia wa Afrika tunafaa kuwa pia na mipangilio yetu. Mimi naonelea sio vizuri kunyonga tumfunge yule mtu maisha akae pale ndani na pia atakuwa funzo kwa watu wengi kwa sababu uh, tuseme kuna watu wanaenda pale wakimuona wanaona ile maisha amekaa pale na wakijua kile kitendo alifanya hata hivyo wengine wanasema hukumu ya kifo ndio suluhu hasa kwa wahalifu ambao huwa bila huruma na hasa walio tuhumiwa kufanya ubakaji iliwetisho kwa wale wenye nia kutekeleza hayo kifo iwe kwa ikuweko kwa watu wale wanafanya mambo mabaya watu wanarepu watu e, e, unaona mtu e, mwanaume anaua E, 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 bibi yake na e, wakati alikuwa na muoa alikuwa anampenda Disemba mwaka jana majaji waliamuru kuwa hukumu ya kifo ya lazima ni kinyume cha sheria za nchi na vile vile kueleza kuwa uamuzi huo hauathiri uhalali wa hukumu ya kifo nchini Kenya kumaanisha kuwa hukumu ya kifo ni halali na wala si ya lazima Huba Abdi Sauti ya Amerika Nairobi Kenya Asante sana Uba Abdi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Global TV Online, tupate tena mapumziko mafupi kisha tutarejea katika habari za michezo na burudani.
Uhondo wa michezo tulokuwa hidi tayari umeshaingia mtaani na wengi umeshaukubali. Wewe ukingojea nini? Ni uhondo wa Sporty Extra gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanga Tanzania bara, Premier League ya England, La Liga ya Hispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporty Extra kuna kijarida cha bure kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo dadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu la Jumapili Sporty Extra uhondo tu Tazamaji wa Global TV online unaendelea kuitazama Global Habari na sasa tumerejea katika habari za michezo na burudani Shirikisho la soka nchini TFF limesema halijapokea rufaa yoyote kutoka kwa Yanga kuhusiana na mchezo wao wa hapo jana dhidi ya Mbeya City mchezo ulioisha kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja Aaron Felix anatobarisha zaidi Akizungumza na mwandishi wa habari leo ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema hawajapokea rufaa yoyote kutoka kwa Yanga na wanasubiri ripoti kutoka kwa mamuzi wa mchezo huo Jambo hilo kwenye ofisi ya habari kusema kweli bado halijafika kwa hiyo kama wamekata au hawajakata maana ni kwamba inawezekana kwamba kama wamekata basi ipo kwenye sehemu ambayo wamepeleka na ndio maana nasema kwamba kwenye ofisi ya habari kusema kweli bado sijaletewa taarifa hizo za kwamba wamekata au vipi lakini kikubwa eh, kuhusiana na tukio hilo eh, hakika eh, chombo chetu kingine cha bodi ya ligi ambao ni wasimamizi wa eh, ligi kuu maana ni kwamba eh, wao watakuwa nafuatilia kwa karibu zaidi lakini kikubwa ni ripoti ya mwamuzi wa mchezo pamoja na match commissioner ndio jambo kubwa zaidi. Hata hivyo Ndimbo ametoa salamu za pongezi kutoka kwa rais wa shirikisho la soka nchini TFF Rais Karia kwa timu ya taifa ya Ngorongoro Heroes na Serengeti Boys. Pokelewa vizuri sana na tayari rais wa TFF ndugu Ali Karia eh, amekwishatoa pongezi zake za dhati kabisa kwa timu hii ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 ya Ngorongoro Heroes lakini pia ametoa pongezi eh, za dhati kabisa kwa timu yetu ya taifa chini ya miaka 17 eh, Serengeti boys ambao hapo jana nao walifanikiwa kupata ushindi wa goli sita kwa sifuri na kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya nusu finali uh, ya mashindano ya vijana chini ya miaka 17 ya Sekafa na sasa wanacheza mchezo wa nusu finali siku ya Jumatano kwa hivyo rais Karia kwa upande wake kwa niaba ya TFF uh, amesema kwamba kufanya vizuri kwa timu hizo za taifa za vijana uh, hapo jana ni faraja kubwa lakini pia inaonyesha namna ambavyo eh, TFF inaendelea kuwekeza katika soka la vijana. Aaron Felix, Global TV, Dar es Salaam. Na chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA kimeandaa mchezo maalum wa soka utakaopigwa katika maadhimisho ya siku ya muungano Aprili 26 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Taarifa ya Omar Mdose inasomwa na Esther Msofe. Katika mchezo huo utakazozikutanisha timu mbili ambazo ni bingwa wa Dar es Salaam na Unguja Karume Market itawakilisha da huku kwa upande wa Unguja ikiwa bado haijafahamika bingwa wake. Katibu wa DRA FA Daud Kanuti amesema mechi hiyo ni sehemu ya kuwenzi muungano wa Tanganyika na Zanzibar. E, kubwa zaidi ni e, jambo ambalo tumelizungumza leo ni kuhusiana na mashindano maalum ya, ya kombe la muungano. E, DRA FA kwa kushirikiana na ZDF mjini wame wamepanga kuanzia mwaka huu kutakuwa na mashindano yanayohusu muungano yatakayokuwa yanachezwa katika kipindi cha sherehe za muungano. Au maandalizi yako vizuri kwa Dar es Salaam kwa sababu mwaka huu mashindano yatachezwa hapa Dar es Salaam sababu ile sherehe za muungano zinafanyika bali. Na wenzetu kule unguja bahati nzuri wao finali ya ili, ili, kumpata mshindi atakaye kuja huku itafanyika siku ya matano na Alhamis timu tasafiri kuja huku tayari kwa mchezo. Lakini sisi kwa Dar es Salaam tayari tumeshampata bingwa ambaye atakayekuwa ata, ata anacheza mchezo huo ni Karume Market. Kwa hiyo sisi kwa asilimia 80 maandalizi yanakwenda ya, ya vizuri. Katika hatua nyingine katibu mtendaji mkuu wa Nieli Mshindo wa DRFA amesema ameandaa kozi ya uamuzi itakayoanza Aprili 30 mwaka huu na kudumu kwa siku tano. Majambo rapidi tuko nazungumzia kozi ambazo zinazendesha DRFA. Tunakuwa tukiendesha kozi toka mwaka huu kwanza. Tunaendesha kozi ya graphics and development sasa hivi tunaendesha na kozi ya refari ambayo itaanza tarehe 30 kwa kozi ya siku tano baada hapo tutaingia kwa kozi nyingine ya 
basic football administration and management ambayo itaanzia tarehe 7. Mafunzo yote hao ni mafunzo kutoka kwa Esther Msofe Global TV Dar es Salaam na baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Esther Msofe, sasa mtazamaji wa Global TV Online ni kuunganisha na Aziz Yashimu akiwa katika studio namba 2 na ametuandalia uchambuzi mzuri kabisa ndani ya Global Habari. Karibu sana. Asante sana Felisa Masai kutoka studio namba moja Ni wakati mwingine mzuri mpendo wa mtazamaji anapokukaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Yashimu na mada tutakayojadili leo ni kuhusu hatua ya serikali kuamua kutoa chanjo ya ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kwa mabinti wenye umri wa miaka 14 nchi nzima. Studio niko na meneja wa kitengo cha uchunguzi wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road anaitwa Maguha Stefano. Karibu sana studio doctor. Asante sana. Na naam kwa kwa, kwa kuanzia tunasikia tu ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Unaweza kutueleza kitaalamu ugonjwa huu ni ugonjwa wa namna gani unawashambulia watu wa namna gani eh, na, na hali ikoje huko hospitalini? Asante sana kwa swali. Uh, labda kabla sijienda kwenye saratani ya shingo ya kizazi moja 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 kwa moja labda tu niseme kwamba uh, ugonjwa wa saratani ni tatizo ambalo ni la magonjwa sugu ni ugonjwa ambao ni ugonjwa sugu na niseme tu kwamba saratani uh, ni ugonjwa ambao unatokana na mabadiliko ya chembe chembe hai zilizoko katika mwili yetu Najua tunafahamu kwamba mili yetu imetengenezwa kwa sala, uh, kwa chembe chembe hai na pale ambapo uh, chembe chembe hizi zinapojigawanya uh, isivyo kawaida yake tunasema uh, visivyo kawaida yake ndio pale ambapo salatani inaweza ikatokea na salatani ama ugonjwa wa salatani unaweza ukatokea katika eneo lolote la mwili wa binadamu kwa hiyo kama tunavyojua kwamba Uh, moja wapo ya kiungo cha mwili wa binadamu ni shingo ya kizazi. Kwa shingo ya kizazi ambayo pia ina ni sehemu tu inaweza ni sehemu ya uke au ya mwanamke ya mfumo wa uzazi wa mwanamke ambayo inatenganisha uh, uke na mfuko wa uzazi. Kwa hiyo pale katikati kwa lugha nyepesi nasema kwamba kuna kama uwazi ambao unatenganisha hizo sehemu mbili. Kwa hiyo hapo pia ndio ambapo uh, inaweza pia ikatokea salatani. Na ugonjwa huu wa salatani ya shingo ya kizazi kwa kweli imekuwa ni tatizo kubwa na kisababishi kikubwa cha salatani hii uh, inaonekana kwamba ni maambukizi ya kirusi cha human papilloma virus kwa lugha ya kitaalamu kirusi hiki mara nyingi kinapatikana ama mtu anaambukizwa anaambukizwa kwa njia ya kujamiana kwa hiyo kinaambukizwa kwa njia ya kujamiana na mtu anapopata maambukizi haya baada ya muda fulani takriban miaka kumi mpaka ishirini inaweza ika ikafanya akapata salatani na tatizo hili ni kubwa na Salatani ya shingo ya kizazi ndio salatani ambayo inaongoza kwa takwimu za zetu za pale katika taasisi ya salatani ya Ushenoli kwa mwaka tunapata takriban wagonjwa wa wapya 1600 na kati ya hao 1600 salatani inaongoza kwa wagonjwa wengi ni salatani ya shingo ya kizazi inachukua kama asilimia 32.8 kwao unaweza kaona kwamba ni tatizo kubwa na waathirika kama tunavyojua kwamba Uh, shingo ya kizazi iko kwa jinsia ya kike. Kwa hiyo wanawake ndio waathirika wa salatani hii. Okay, serikali ime, ime, imeamua kutoa chanjo sasa lakini ukisikiliza vizuri maelezo ya wizara kundi ambalo limelengwa ni wasiana wenye umri wa miaka 14. Kwa nini miaka 14? Uh, kwanza kutokana na mwongozo uh, wasichana ama kundi la wasiana ambao wamelengwa ni wasiana wa kuanzia miaka tisa mpaka 14 lakini kwa vile uh, chanjo hii ndio inaanza kutolewa na kama tunapojua kwamba wasiana ambao saizi wana miaka 14 mwakani watakuwa na 15 hawataweza kupata hii fursa nafikiri ndio maana serikali imeona iwape kipaumbele hawa wasiana ambao mwaka huu wana miaka 14 ili ili zoezi lipate kuwapa kipaumbele wao maana tunajua mwakani watafikisha miaka 15 hawata pata uh, bahati ya kupewa chanjo. 
umesema kundi ambalo kwa, kwa kitaalamu linatakiwa kupata chanjo ni miaka tisa mpaka 14. Yeah, kwa nini sio miaka sita miaka sita mpaka nane? Yaani yani kuna, kuna nini hapa kwenye miaka tisa mpaka 14? Kutokana hivi vyote ni kutokana na miongozo ya shirika la afya duniani na pia kwa kuangalia mazingira yetu. Maana sana sana kwa nini tunasema ni miaka tisa ndio kundi ambalo tuna kwa mazingira yetu ya ya kitanzania tuseme mila na tabanduni tunaona kwamba watoto wasichana wenye miaka kumi na nne kuanzia tisa mpaka kumi na nne wanakuwa bado hawajianza uh, tendo la kujamiana na lengo kubwa la chanjo kama tunavyojua ni kuzuia uh, ugonjwa usi usiambukize si ndio kwa hiyo tutakavyowachanja hawa wasichana tunategemea hata kama bahati mbaya watakutana na mwenza ambaye ana maambukizi haya hatu, hata aweza kupata maambukizi hii ni mara ya kwanza kwa serikali kutoa chanjo ya saratani. Unazungumzaje hatua hii ya serikali? Kwa kweli ni sema tu ni, na niipongeze serikali uh, kwa hatua hii ambayo imechukua kwa sababu kama nilivyosema kwamba uh, wakina mama wengi wanaathirika na tatizo hili kama ulivyoona kwamba ni saratani ambayo inaongoza. Kwa hiyo tutakavyo wachanja hawa wasichana hii chanjo. Kwa hiyo tutegemee watakuwa wa mama miaka ngapi? ishirini ijayo ama ya yeah, ishirini ijayo kwa hiyo hatutegemei kuwa na kiwango kikubwa hichi cha wagonjwa ama wakina mama wenye salatani kwa hiyo ni hatua kubwa na ni ya kuokoa maisha ya wakina mama wajao nipende tu kuipongeza sana serikali labda kwa, kwa kumalizia tu una, unawaambia nini sasa eh, wazazi eh, wa, wanawake huko mtaani na, na hawa mabinti ambao haswa ndio kunda ambalo limelengwa lime kuhusu chanjo hii asante kwa kwa maoni yako lakini ni sema tu kwamba uh, na wahimiza wakina mama ambao ndio walezi zaidi wazazi kwa ujumla wakina baba wakina mama uh, walezi walimu mashuleni na mabinti wenyewe waitumie hii fursa ambayo serikali ime, imeigalamia kuweza kuwapatia chanjo ambayo itazuia wanawake wengi wa siku zijazo kupata salatani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo ni waase tu kwamba uh, wahudhurie katika sehemu ambazo zitakuwa zikitoa chanjo ambazo ni uh, vituo vya afya na mara nyingine watakwenda kwenye mashule. Kwa hiyo watumie fursa hii watoto wote ama wasichana wote wenye umri wa miaka 14 waweze kupata chanjo. Asante sana Dr. Maguha Stefano kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road. Na mpendo wa mtazamaji, mpaka hapo tumefika mwisho wa uchambuzi eh, mpaka wakati mwingine na kutakia utazamaji mwema wa Globo Habari. Tazamaji namna hiyo tumekamilisha katika Globo Habari ya siku ya leo lakini ili usipitwe na Global Breaking News tuma neno Globo kwenda namba 15599 ni kwa watumiaji wote wa mtandao wa Vodacom na kujisajili ni bure kabisa. Pia Globo TV online tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers Twitter ni Global Habari na YouTube channel yetu ni Global TV online. Subscribe uendelee kuifurahia Global TV online popote pale unapokuwa. Kwa niaba ya wote wala shiriki kuiandaa Global Habari ni kutakia usiku mwema. Furahia video bila kukwama kuwa mama super kwenye mtandao super pekee Tanzania Chagua Vodacom sasa Yajayo yanafurahisha uko tayari Vodacom Coach McDonald Makubidu from Baroka FC in South Africa I'm watching Global TV online All right naitwa Singo Mtambalike Rich Rich the gentleman number 1 unaangalia Global TV number 1 Ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa 
Pia anaitwa Ludi wa Divana the Sexy Lady. Kupata habari zangu na mastaa wengine na issues zote za video unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kiganja chako unapata habari zote kupitia mkononi mwako ndi kudownload app ya Global Publishers.